Sempre quando eu dou aulas ou oficinas sobre robótica, é muito comum encontrar estudantes que me pedem ajuda para construir um robô. E é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que é, na verdade, um robô e como você pode construir o seu primeiro projeto de robótica. Então vamos começar respondendo a pergunta o que é robótica? Muitas pessoas me procuram para construir robôs que na cabeça deles vão se parecer como esses androides, com robôs que têm uma inteligência e são capazes de, de tomar decisões, de conversar com você e até se tornar um amigo seu. Mas, na verdade, para a gente começar o estudo de robótica, precisamos começar por coisas mais simples, como por exemplo, você pode ver aqui um braço robótico. Né? Lembrando que essa palavra robô, ela vem do tcheco robota, e essa palavra significa servidão. Então os robôs foram construídos para prestarem serviços para os humanos. E para a gente saber quando um projeto ele é simplesmente de eletrônica ou quando é efetivamente robótico, a gente precisa entender que um robô ocupa um espaço físico e ele precisa conseguir realizar três operações. Ele tem que ser capaz de perceber alguma coisa, ele tem que utilizar algum tipo de sensor para conseguir enxergar algo ou mesmo medir a distância sobre alguma coisa, como, por exemplo, também medir a luminosidade do local para então poder pensar, que é o segundo ponto, ou seja, ele tem que ser capaz de processar essa informação para que depois ele tome uma decisão para agir. Então a gente tem esses três pontos, que é perceber, pensar e agir. E os conhecimentos necessários que a gente precisa ter para conseguir construir o nosso primeiro robô é ter o básico de mecânica, a mecânica que estuda o movimento, as forças envolvidas para, por exemplo, a gente conseguir fazer uma transmissão de movimento de um motor, a gente também vai precisar ter conhecimentos básicos de eletrônica e também de programação. Então vamos começar por mecânica. Para a gente desenvolver habilidades de mecânica, precisamos encontrar estratégias sobre como conseguir juntar as peças. Então a gente pode utilizar parafusos, pregos, colas diferentes, como por exemplo uma cola quente, ou para quem já tem mais habilidade, pode utilizar também as super colas que conseguem secar de maneira muito rápida. Além disso, você vai precisar adquirir experiência e habilidades para manusear instrumentos de corte. E eu me refiro, por exemplo, a uma faca, a uma serra ou mesmo a algum tipo de alicate. Uma outra habilidade importante para você pesquisar é a de lixar. Existem máquinas também que fazem o lixamento para a gente, como é o caso das lixadeiras. E por último e mais importante é estudar a física de como a força pode ser transmitida. A gente tem como exemplo nessa figura essas engrenagens, mas a gente pode também conseguir transmitir o movimento por intermédio de duas polias que estão circundadas por uma correia. Então, quando eu giro a primeira polia, a outra polia vai girar junto no mesmo sentido, ao contrário das engrenagens que, nesse caso, estão girando no sentido contrário. Uma outra maneira para se poder transmitir forças é, por exemplo, utilizar seringas. Então, a gente, quando aperta a seringa menor, eu consigo transmitir a força para a seringa maior na direção que eu quiser. Então eu consigo transmitir movimento por intermédio dos fluidos. E é assim que funcionam as máquinas pneumáticas e, por exemplo, os freios hidráulicos. E além das habilidades mecânicas, a gente vai precisar também desenvolver habilidades para manusear equipamentos elétricos e eletrônicos. E a primeira sugestão para você é estudar sobre como é o funcionamento de um multímetro para que a gente possa fazer corretamente as medidas de tensão, corrente e resistência elétrica. Um outro passo importante é saber como utilizar uma protoboard para fazer as ligações elétricas. Essa aqui, por exemplo, pode ser utilizada para ligar LEDs, baterias e sensores. E para você que tem interesse em fazer projetos mais avançados e definitivos, e não aqueles que a gente ainda está na fase de prototipação, recomendo que você estude também e pratique como realizar uma solda com estanho. 
E para você que não sabe como estudar cada uma dessas coisas, então eu vou te recomendar uma playlist que a gente aqui do Open Maker criou para você no nosso canal do YouTube. E ali você pode encontrar o básico de experiências de eletrização, experiências de como fazer, por exemplo, tutoriais sobre como você pode utilizar uma protoboard, aplicação da primeira e segunda lei de Ohm, entre outros diversos experimentos práticos que você pode fazer aí mesmo na sua casa. E o próximo item é que a gente aprenda um pouco sobre programação. E uma coisa que eu posso te recomendar fazer é a programação em blocos utilizando o Scratch. Com ele você pode produzir games e animações. Depois de aprender os comandos básicos, é interessante que você caminhe para o Tinkercad, que é uma plataforma de prototipação digital feita online e você não precisa pagar nada para usar essas plataformas. Nessa plataforma do Tinkercad, você pode utilizar o Arduino simulado virtualmente e nele você pode fazer as ligações sem correr o risco de queimar alguma coisa na sua casa. E se você também tem dúvidas sobre como poder estudar cada um desses temas, é por isso que a gente preparou para você uma playlist sobre programação em Arduino, com dezenas de vídeos relacionados. E aqui você pode encontrar como programar utilizando o Scratch, o Construct e diversos vídeos sobre programação com o Arduino. A gente disponibilizou para você roteiros gratuitos no nosso site e até mesmo algumas avaliações para você fazer a verificação da sua aprendizagem. E como um educador, eu tenho uma responsabilidade de te falar a respeito das três leis da robótica do famoso escritor de ficção científica Isaac Asimov. Ele disse assim pra gente que a primeira coisa que a gente precisa se lembrar quando for programar um robô, uma inteligência artificial, é Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou por inação, ou quer dizer, por falta de ação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Faz sentido isso para você? Isso é para garantir que os robôs não vão dominar o mundo. E a segunda lei diz assim, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Quer dizer que você não pode programar um robô para ficar agredindo outras pessoas, as pessoas que são supostamente seus inimigos como a gente tem observado por aí em algumas guerras que têm sido feitas entre alguns países. E a terceira lei diz assim que um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. E esse é um princípio fundamental que na verdade existem entre todos os seres vivos, o de proteger a sua própria existência. Mas é interessante que Asimov, quando sugere essa lei, ele está considerando que os robôs não devem proteger a sua existência acima da existência dos seres humanos. Talvez a gente pudesse até colocar aqui também a existência dos animais. E agora eu vou mostrar para você alguns exemplos de robôs que a gente criou aqui no Open Maker. E o primeiro deles é o que a gente chamou de robô de seringas que na verdade não é exatamente um robô, porque ele não tem uma programação para tomar decisões sozinho. Então a gente precisa controlar ele por intermédio de um joystick para que ele consiga realizar o movimento. Então eu estou querendo sugerir que o melhor nome para ele deveria ser guindaste de seringas. E um outro projeto que a gente fez é esse braço robótico, utilizando Arduino. Então, como você pode ver aqui, ele foi projetado utilizando um Arduino com uma Shield para fazer a multiplicação de entradas e saídas e fazer o controle de cada um desses servos motores. Inicialmente, a gente fez a alimentação dele por intermédio das baterias, mas depois a gente fez um upgrade nele para ele funcionar sendo ligado na tomada. E o projeto de robótica mais complexo que a gente realizou aqui no OpenMaker é o carrinho robô 3 em 1. Isso quer dizer que a gente pode conseguir trocar as três programações dele que consistem em... A primeira é que ele possa ser controlado por intermédio de um dispositivo móvel, um celular ou um tablet, por exemplo. O segundo modo de funcionamento é fazer com que ele siga uma linha preta. E o terceiro modo de funcionamento é fazer com que ele tome decisões de maneira autônoma. Então ele vai conseguir medir a distância de três ângulos diferentes para poder tomar uma decisão para onde ele vai seguir. 
e eu compartilhei também com você na descrição desse vídeo esses slides que eu estou te apresentando. Eles estão disponibilizados com licenças abertas para que você também possa ensinar robótica para outras pessoas. E se você precisar de alguma orientação mais específica para realizar os seus projetos, segue também para vocês um link com a mentoria que eu ofereço para realizar projetos de robótica. E se você ficou interessado em saber mais a respeito de eletricidade eletrônica, dá uma olhada nessa playlist aqui. E se quiser saber mais sobre programação Arduino, dá uma olhada nessa outra aqui embaixo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!